Hello AI enthusiasts today we are going to study the second library of NLP which is text blob so text blob is built on the top of NLTK and pattern so what is NLTK we have studied earlier in our video and what is pattern we will study later so text blob is a natural language processing python library what is natural language processing i have also discussed it in many videos before still let me give you the recap what is nlp is nlp equals to nlu plus nlg nlu means natural language understanding and nlg means natural language generation let's see the examples of nlp so chatbots apple siri alexa google assistant are all the examples of nlp so let's continue text block it is very simple to use Processing text in just few lines of code. If you are lazy and you want to complete your thing in just very few lines, then you can use text blob. Of course, text blob will assist you in getting started with natural language processing tasks. It is a Python library for processing a textual data, and it is also open source. Now you will say if you have studied NLTK. Then you say that NLTK is also involving text processing libraries. Then what is different in NLTK and text blob? So there are many different libraries which are provided by text blob, which we will study further. So stay tuned. But right now, let me explain what is text processing. So it is the method of extracting valuable information from a piece of text. It is the study of textual data using various methods and techniques. We must process the text in order to extract some essential details and numerical features before transferring it to a machine learning model. That means text processing is a such method that we have a piece of text with a lot of valuable information provide. Karti hai. Bahut sari methods or techniques use karke. और हाँ हमें टेक्स को प्रोसेस करना ही चाहिए बिकॉज हमें उसमें से बहुत सारे फीचर्स एक्सट्रैक्ट करे हुए मिलेंगे जो कि हम हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करा सकते हैं सो द फर्स्ट वन इज टेक्स द टेक्स फंक्शन इज यूज टू आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट टेक्स फॉर अ गिवन वर्ड व्हिच इंडिकेट्स वेदर इट इज अ नाउन एडजेक्टिव और अदर टाइप ऑफ वर्ड मीन्स टेक फंक्शन इंडिकेट करता है कि कोई वर्ड है जो नाउन है एडजेक्टिव है या फिर कोई दूसरा वर्ड है सेकेंड वन इज नाउन फ्रेस एक्सट्रैक्शन द नाउन फ्रेस एक्सट्रैक्शन फंक्शन असिस्ट अस इन सर्चिंग द नाउन फ्रेस इन द गिवन डॉक्यूमेंट मीन्स इट हेल्प्स अस टू सर्च द नाउन फ्रेस थर्ड इज सेंटिमेंट्स द सेंटिमेंट फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन टेक्स पॉलैरिटी एंड सब्जेक्टिविटी The polarity and subjectivity are used to determine whether the text is positive or negative, whether the text is objective or subjective. Means it provides us polarity and subjectivity. Means वो sentence देख के बता सकता है कि positive है या negative text है, या फिर वो objective text है या फिर subjective text है. और हाँ, हम individually भी polarity और subjectivity functions को use कर सकते हैं उनकी values find करने के लिए. A fourth have word function. The word function splits the text into words that appears in it. It's simple. It splits the text into words. Now the fifth one is sentence function. Sentence function splits document into the sentence that make up this text. We can also find polarity of all individual sentences using the polarity function. यानी कि sentence function क्या करता है document को sentence में split कर देता है. और हम इसमें भी पॉलैरिटी फंक्शन यूज कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस को फाइंड करने के लिए हेलो मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप उसे जल्दी से इम्प्लीमेंट कर सको